കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ദീർഘമായൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഇന്നത്തേത് പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലെ ചരിത്രദീപായ ഫൈലാക്കയിലേക്കും പ്രസിദ്ധമായ കുവൈറ്റ് ടവറിനകത്തേക്കുമൊക്കെ ഇന്നു പോയി ആധുനികമായ നഗരഭാഗങ്ങളിലൂടെയും സുന്ദരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും കുവൈറ്റ് സിറ്റി എന്ന നഗരത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര തുടരുന്നു നേരമിപ്പോൾ നാലര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് അവിടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തേണ്ട ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് കുവൈറ്റിന്റെ ഗതകാലവും ഇന്നത്തെ സമ്പന്നതയും വെളിവാക്കുന്ന ചില അത്ഭുത നിർമ്മിതികൾ കാർ റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിനകത്തേക്കു കയറി കനത്ത സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഹോട്ടൽ കുവൈറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നർ വരുന്ന ഒരു ക്ലബുമുണ്ട് ഇവിടെ വൈക്കിംഗ് ക്ലബ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരുടെ വിവാഹങ്ങളും പാർട്ടികളും നടക്കുന്ന ഇടവുമാണിത് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് തന്നെ കൂടുതലും സെലിബ്രിറ്റികളാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കനത്ത സെക്യൂരിറ്റി അഞ്ചു കോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ഇൻഡോർ പൂളുകൾ കിഡ്സ് ക്ലബ് നാല് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചില അത്ഭുതങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോട്ടൽ അതിലൊന്നാണ് അൽ ഹാഷിമി എന്ന് പേരുള്ള കൂറ്റൻ പത്തേമാരി ഹോട്ടലിലെ പ്രധാന ബാങ്കിറ്റ് ഹോളായാണ് ആ പത്തേമാരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ആഘോഷങ്ങളും കൺവെൻഷനുകളുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇടം എല്ലായിടത്തും ക്രിസ്മസ് അലങ്കാരങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന്റെ നാളുകളിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് പീകോക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ റെസ്റ്റോറന്റുകളിലൊന്നാണ് പീകോക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് പതിവായി സന്ദർശിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികൾ വരെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ മാനേജർ ഷാജി അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ രാമമംഗലം സ്വദേശിയാണ് ഷാജിയോട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കെ മറ്റൊരാളെത്തി ഇത് ബാബു പോൾ റാഡിസൺ ബ്ലൂവിലെ ഒരു സീനിയർ മാനേജറാണ് ബാബു പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പത്തേമാരി കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് നടന്നു ഏതാനും അമേരിക്കൻ സൈനികർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ വലിയൊരു സൈനിക ബേസുള്ള നാടാണ് കുവൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം അമേരിക്കക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ധാരാളം മലയാളികൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന പദവികളിലുള്ളവർ മിക്കവരും മലയാളികൾ തന്നെ അൽ ഹാഷിമിയിലേക്ക് പോകും മുൻപ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം തന്നു ബാബു പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഉന്നതരുടെ ക്ലബിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് വൈക്കിംഗ് ക്ലബ് പൂൾ ബാർ ജിംനേഷ്യം ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ എന്നിങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ ചിത്രീകരണത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബു ജീവനക്കാരിയോട് മുൻകൂട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞു ആളുകളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ പകർത്തു എന്നും ഇവിടെ വരുന്നവർ കുവൈറ്റിലെ അമീർ കുടുംബാംഗങ്ങളും വലിയ സമ്പന്നരുമൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററിലേക്കും പൂളിലേക്കുമൊക്കെയാണ് അവർ വരുന്നത് പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന വലിയ കെട്ടിടം മാത്രമല്ല റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടൽ വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് ആണിത് ബീച്ച് വരെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഞാനതെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചു നടന്നു വലിയ പൂളുകൾ അതിൽ ആളുകൾ നീന്തുന്നുമുണ്ട് ഈ വരുന്നതൊക്കെ മലയാളികളാണ് എന്നെ കണ്ട് ഹായ് പറഞ്ഞു വരുന്നു ബാബു പോളിനൊപ്പം നടത്തം തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പൂൾ ബാറും മറ്റുമുണ്ട് ബാർ എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും മദ്യം ലഭിക്കില്ല കുവൈറ്റ് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഗംഭീരമായ ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ അത് കടലുമായി ലയിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ഈ സമയത്ത് അധികം ആളുകളില്ല എന്നത് എനിക്ക് ചിത്രീകരണത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യമായി ഉള്ള ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്യാകർഷകമാണ് ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ പ്രത്യേകമായൊരു കളർ സ്കീമിലാണ് അതിന്റെ പരിസരവും ചേറുകളുമെല്ലാം പല തട്ടുകളായുള്ള പൂൾ കടലിനും പൂളിനും ഒരേ നിറം ഇതെല്ലാം വൈക്കിംഗ് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായ കെട്ടിടങ്ങളാണ് കടൽ തീരത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു കോട്ട പോലെയുണ്ട് പൂളിനരികിലൂടെ നടത്തം തുടർന്നു രജിസ്റ്റേർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ലിഷർ ഫെസിലിറ്റിയാണ് വൈക്കിംഗ് ക്ലബ് പലതരം എക്സസൈസ് സ്റ്റുഡിയോകൾ മുതൽ രണ്ട് പൂളുകളും യോഗ സെന്ററും വരെ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു കിഡ്സ് ക്ലബുമുണ്ട് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ജിമ്മാണ് ഇവിടുത്തേത് അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രദേശത്താണ് വൈക്കിംഗ് ക്ലബിന്റെ
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറാവുന്നു പിന്നിൽ ബീച്ച് ഇത്രയും കടലിലേക്കിറങ്ങിയാണ് ഹോട്ടൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പലതും ഈ വിധം കടലിലേക്കിറക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ഉല്ലാസത്തിനും ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യവും ഒരുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ഇതൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല കടലിലേക്കോ ജലാശയത്തിലേക്കോ ഇറക്കി ഒരു നിർമ്മാണവും നടത്താനുമാവില്ല കടലിൽ നിന്നും നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മീറ്റർ മാറിയേ നിർമ്മാണം അനുവദിക്കൂ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണത് ഇവിടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം കടലിലേക്കിറക്കി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉയരുന്നുമുണ്ട് ആകർഷകമാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിതികൾ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല കടലിൽ നിന്നും കാണുമ്പോൾ റാഡിസൺ ബ്ലൂവിന്റെ പിൻഭാഗം ഇങ്ങനെയിരിക്കും കുവൈറ്റി വില്ലേജ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് പനിയോല കുടകളും ധാരാളം ചേറുകളും ഒരു മണൽത്തീരം പോലെ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടം പലതരം കളികളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്തുള്ള ബീച്ചാണിത് പുറമേ നിന്നുമുള്ളവർക്ക് ഇവിടേക്ക് കയറി വരാനാവില്ല കുവൈറ്റി സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അവർ നീന്തൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് നീന്താൻ ഇറങ്ങാറുമുണ്ട് കുവൈറ്റി പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ച വിദേശ സ്ത്രീകളുണ്ട് പാശ്ചാത്യർ അവരും ഇവിടെ വരികയും പൂളിൽ ഇറങ്ങുകയും ബീച്ചിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങകലെ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ബീച്ച് വോളി എന്നിവയുടെ കോർട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പല വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പഴയ ഒരു അറബിക്കോട്ട പോലെയുണ്ട് ഹോട്ടലിന്റെ ഈ ഭാഗം കടൽ തീരത്തെ പാറക്കെട്ടിന് മുകളിലെ പുരാതന കോട്ട പോലെ കടലിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചെടുത്ത കല്ലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം അന്ന് കടലിൽ നിന്നും പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തീരക്കടലിൽ നിന്ന് പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അനുവദനീയവുമല്ല അവിടെ നിന്നും നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഗതി കാണാം ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ബോൾ ജലധാര കൂഗൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് വലിയൊരു ഗ്രാനൈറ്റ് ബോൾ ജലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ബോളാണ് അടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാട്ടർ ജെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തള്ളലിന്റെ ശക്തിയിൽ അത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിലെ കുസർ ഗ്രാനൈറ്റ് വർക്കെ എന്ന കമ്പനി നിർമ്മിച്ചതാണിത് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് അൽ ഭൂം എന്ന പത്തേമാരി റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അതിനകം കയറി കണ്ടിരുന്നു അതിനപ്പുറം മുന്നിൽ അങ് അകലെ കാണുന്നതാണ് അൽ ഹാഷ്മി എന്ന പത്തേമാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അൽ ഭൂം അൽ ഹാഷ്മിയാകട്ടെ അതിനുശേഷം പണിതതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അൽ ഹാഷ്മിക്ക് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിന്റെ വലിപ്പമേയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് ആയിരം ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പത്തേമാരിയാണ് ജീവനക്കാർ ഭക്ഷണ പ്ലേറ്റും മറ്റും നിറച്ച ട്രോളി ബാങ്കിറ്റ് ഹോളിൽ നിന്നും തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതെല്ലാം റാഡിസൺ ബ്ലൂവിന്റെ വിശാലമായ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് പുറം കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അലങ്കാര സമൃദ്ധമാണ് അൽ ഹാഷ്മി പത്തേമാരി കുറച്ച് നടന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നേരത്തെ കണ്ട അൽ ഭൂം പത്തേമാരിയുടെ മുൻഭാഗം അവിടെ നിന്നും അൽ ഹാഷ്മിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പത്തേമാരിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്നതാണ് അൽ ഹാഷ്മി ഒരു അലങ്കാര വസ്തുവല്ല ഇതെന്നർത്ഥം അറബി നാടുകളിൽ ധോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജലവാഹനം ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വുഡൻ ധോ എന്ന ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അൽ ഹാഷ്മിക്കാണ് പത്തേമാരിയെ ഹോട്ടൽ ബിൽഡിങ്ങുമായി ഇങ്ങനെയൊരു കെട്ടിടം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലൂടെയാണ് പത്തേമാരിക്കകത്തെ ബാങ്കിറ്റ് ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നത് അൽ ഹാഷ്മി ടു എന്നാണ് ശരിക്കും പത്തേമാരിയുടെ പൂർണമായ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം അൽ ഹാഷ്മിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള റിസപ്ഷൻ ഏരിയയാണിത് ബാങ്കിറ്റ് ഹാളിലേക്ക് എത്തുന്നവർ ആദ്യം ഇവിടേക്കാണ് വരിക അതിവിപുലമായ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ഇവിടെ നിന്നും മുകളിലെ നിലയിലേക്കു കയറാം ബാബു പോൾ എന്നെ അവിടേക്ക് നയിക്കുകയാണ് സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻ ഡ്രൈവിൽ അലാസ്
സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ കയറിയെത്തുന്നത് മനോഹരമായി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ലോബിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴും പത്തേമാരിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പാർട്ടിക്കും മറ്റു പരിപാടികൾക്കും എത്തുന്നവരുടെ മറ്റൊരു കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലം ഒരറ്റത്ത് കുവൈത്ത് ഭരണാധികാരികളുടെ പരമ്പരയുടെ വലിയൊരു ഛായാചിത്രം അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽ ഹാഷ്മി ടു പത്തേമാരിയുടെ ഭിത്തിയിലാണ് ഭിത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊത്തുപണികളോട് കൂടിയ ഒരു വാതിൽ ബാബു പോൾ എന്നെ അവിടേക്ക് നയിച്ചു കനത്ത മരവാതിലാണ് ലോബിയുള്ള കെട്ടിടം പത്തേമാരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാതിൽ കടക്കുന്നതോടെ പത്തേമാരിയുടെ അകത്തേക്കെത്താം ഞാൻ അവിടേക്ക് നടന്നു താഴെ നിന്നും ചെറിയൊരു ബോട്ട് പോലെ കണ്ട ആ നിർമ്മിതിയുടെ ഉൾഭാഗം ഇതാണ് അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു ഹാൾ തടികൊണ്ടുള്ള ഒരു വിസ്മയ നിർമ്മിതിയാണിത് അനേകം തൂക്കുവിളക്കുകൾ ഞാന്നു കിടക്കുന്ന സ്വർണം കൊണ്ട് ചിത്രപ്പണികൾ നടത്തിയ പ്രൌഢഗംഭീരമായ ഒരു കൂറ്റൻ പത്തേമാരി വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ് പത്തേമാരിക്കകം അതിലെ സ്റ്റേജാണ് നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ആയിരം പേർക്കുള്ള പാർട്ടി വരെ നടത്താറുണ്ട് ഇവിടെ തടിയും സ്വർണവും പ്രകാശവും എല്ലാം ചേർന്ന് മായികമായ ഒരു കാഴ്ച റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിന്റെ കുവൈറ്റിലെ പാർട്ട്ണർ കൂടിയായ ഹുസൈൻ മറാഫിയുടെ ആശയമായിരുന്നു ഹോട്ടലിലെ ബാങ്കിറ്റ് ഹോൾ വലിയൊരു പത്തേമാരിക്കകമാക്കുക എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പണി പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു പൂർണമായും പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിർമ്മാണം പ്രൌഢഗംഭീരമായ കൊത്തുപണികളും അലങ്കാരങ്ങളും നടത്തി അകം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം പാരമ്പര്യങ്ങളെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും വിലമതിക്കുന്ന ധാരാളം അറബികളുള്ള നാടാണ് കുവൈറ്റ് അവർ വിവാഹാഘോഷങ്ങളും ആചാരപരമായ മറ്റു ചടങ്ങുകളുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചാണ് നടത്തുക കുടുംബത്തിന്റെ സമ്പത്തും പ്രൗഢിയും വെളിപ്പെടുത്തും വിധം ചടങ്ങുകൾ നടത്താനായി അവർ ഈ പത്തേമാരി ബുക്ക് ചെയ്യും വിവാഹം പോലുള്ള ആഘോഷ വേളകളിൽ പുരുഷന്മാർ ഈ വലിയ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കായി മുകളിൽ വേറെ ഹാളുകളുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ അറബിക്കുടുംബങ്ങളുടെ ഏതൊരു ചടങ്ങിനും പറ്റുന്ന പത്തേമാരിയാണിത് ഇന്നു പകൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ക്ലീനിങ് പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത പരിപാടിക്കായി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ വനിതാ ജീവനക്കാർ കൂടുതലും ഫിലിപ്പിനോകളാണ് ഞാൻ പത്തേമാരിയുടെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്യുബിക് മീറ്റർ തടിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വില കൂടിയ തടി മാത്രം ഈട്ടിയുടെയും തേക്കിന്റെയും ഗണത്തിലുള്ള എക്കി ഇറോക്കോ എന്നീ തടികൾ എത്തിച്ചത് കാമറൂണിൽ നിന്നാണ് നല്ല കനമുള്ള തടിയും പലകയും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം മേൽക്കൂരയിൽ കൂറ്റൻ തടി ബീമുകൾ അത് വളരെ അടുപ്പിച്ച് നിരത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കാതെ പണിത പത്തേമാരിയാണിതെന്ന് ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളറിലധികമായിരുന്നു ഈ പത്തേമാരിയുടെ നിർമ്മാണ ചെലവ് താഴത്തെ ഹാളിൽ നിന്നും ബാബു പോളിനൊപ്പം പടവുകൾ കയറി മുകൾ നിലയിലേക്ക് നടന്നു സ്വർണ്ണവർണത്തിന്റെ അലങ്കാരപ്പണികൾ നടത്തിയ തടിയിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കുന്നതോടെ പൗരാണികവും പ്രൗഢഗംഭീരവുമായ ഒരു ചന്തം അതിന് കൈവരുന്നു യഥാർത്ഥ സ്വർണത്തിന്റെ ഫോയിലാണ് ഇതിൽ ചിത്രപ്പണികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ബാൽക്കണി പോലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം മറ്റൊന്നാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് താഴെയുള്ള ഹാളിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ച ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു അനേകം തൂക്കുവിളക്കുകൾ പ്രകാശം ചുരിയുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു ഹാൾ ഓരോ ചടങ്ങിനും ആവശ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ഇരിപ്പിട സംവിധാനങ്ങളാണ് താഴെ ഒരുക്കുക ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ സംവിധാനം മികച്ച സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കോൺഫറൻസ് സ്പീക്കർ ഫോൺ എന്നിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കി നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് എത്തുന്നത് കൊട്ടാരഭാഗം പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു നിലയിലേക്കാണ് 
വിവാഹാഘോഷം പോലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ പത്തേമാരിയിൽ പുറമെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും നിലകളും വിശാലതയുമുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് അൽ ഹാഷ്മി ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നതേയില്ല ഒരു നിർമ്മാണ വിദഗ്ധരും ആശാരിമാരും തടിയിൽ കൊത്തുപണി നടത്തുന്ന കരകൗശലക്കാരുമെല്ലാമായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ ഓരോ ദിവസവും ഈ പത്തേമാരിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു നാലു വർഷത്തോളം നീണ്ട ജോലി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടണ്ണാണ് ഈ പത്തേമാരിയുടെ ഭാരമെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് പരമ്പരാഗത ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ വിദഗ്ധനായ മുഹമ്മദ് അലി മസ്കറ്റിയാണ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല നിർവഹിച്ചത് പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഇതിന്റെ പണിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നട്ടും ബോൾട്ടും ഉൾപ്പെടെ ലോഹഭാഗങ്ങളും ആവശ്യമായി അവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഈ പരിസരത്ത് ഒരു ലോഹപ്പണിശാല സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു തടികളിലെ കൊത്തുപണികൾക്കൊന്നും യന്ത്രസഹായം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം മരപ്പണിക്കാർ ഉളികൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്തതാണ് താരതമ്യേന ഉയരം കുറഞ്ഞ നിലയാണിത് അതിനാൽ തന്നെ മച്ചിലെ അലങ്കാരങ്ങളും കൊത്തുപണികളും വളരെ അടുത്തു കാണാം തറ ടൈൽ വിരിച്ചതാണെന്ന് തോന്നും ഇതും മരപ്പലക തന്നെയാണ് പല കഷ്ണം പലകകൾ ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കരവിരുതിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഒരു കവാടമുണ്ട് അതിലൂടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങാം കനത്ത മരവാതിലാണ് അത് കടക്കുമ്പോൾ പത്തേമാരിയുടെ പുറം ഭാഗം കാണാം കരയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉരുവെന്ന് തോന്നും താഴെ കടലാണ് ശരിക്കും കടലിനു മീതെ തന്നെയാണ് പത്തേമാരി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വശങ്ങളിൽ കല്ല് കെട്ടി പഴയൊരു കോട്ടയുടെ ഭാഗം പോലെ ഒരുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും കടലിലിറങ്ങാത്ത കടൽ വാഹനമായി അൽ ഹാഷ്മി ടു അങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നു ആറു നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുണ്ട് ഇതിന് ലോകത്ത് ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പത്തേമാരി അടിയിൽ നല്ല കനത്തിൽ ചെമ്പുപാളി പതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അൽ ഹാഷ്മിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങി റാഡിസൺ ഹോട്ടലിലെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ബാബു പോളിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലിയിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് ഇനി രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായി കുവൈറ്റിലുള്ളവരുടെ സമ്മേളനം അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അതിനു മുൻപ് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവണം മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു കുളി കഴിഞ്ഞ് അല്പനേരം വിശ്രമിച്ചു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഒന്നൊരുങ്ങി പിന്നെ ആ സമ്മേളന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നേരം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയാണ് ക്വീറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യാത്രയാക്കാനായി കൂടെ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും കാറിലുണ്ട് സമ്മേളനം വിജയകരമായിരുന്നു ധാരാളം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഊഷ്മളമായ സ്നേഹം സ്വീകരിച്ചു പാലാക്കാരായ പ്രവാസികൾ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ പങ്കുവച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാർത്ഥകമായ ഒരു സഞ്ചാരമായിരുന്നു കുവൈറ്റിലൂടെയുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിരവധിയായ കാഴ്ചകളിലേക്കും ചരിത്രത്തിലേക്കുമെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു അതെല്ലാം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുക്കാനുമായി കാർ എയർപോർട്ടിലേക്കെത്തി ഇതിവിടുത്തെ ടെർമിനൽ വൺ ആണ് ജസീറ എയർവൈസ് ഇൻഡിഗോ ഈജിയൻ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈ ദുബായ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടെർമിനലിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു പ്രധാനമായും ബജറ്റ് എയർലൈനുകളുടെ ടെർമിനലാണ് ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് നാട്ടിലെത്തണം ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനത്തിലാണ് എന്റെ മടക്കം പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് കൊച്ചിയിലെത്തും ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഓഫീസിലെത്താം അടിയന്തരമായി ഓഫീസിലെത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി കുവൈറ്റിൽ തങ്ങാമായിരുന്നു രാത്രിയിലുള്ള കുവൈറ്റ് എയർവൈസ് വിമാനത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് മടക്ക യാത്രയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകളാണ് ദുബായ് എയർപോർട്ടിലും മറ്റും കാണുന്ന വിധം വിപുലമായ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് നിരകളൊന്നും ഇവിടെയില്ല എങ്കിലും മദ്യം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഈ ഷോപ്പുകളിൽ ലഭിക്കും മദ്യപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല 
മദ്യം ബാഗിലോ വാഹനത്തിലോ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലും കുവൈറ്റിൽ വലിയ കുറ്റമാണ് വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന ഗേറ്റിലേക്കാണ് എന്റെ നടത്തം പതിനാറ് ഗേറ്റുകളുണ്ട് ഈ ടെർമിനൽ വണ്ണിൽ കുവൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രൌഢമായ ടെർമിനൽ അല്ല ഇത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന പെർഫെക്ഷനും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവും ശ്രദ്ധേയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കലാപൂർണത വരാറില്ല വെറും രണ്ടു ദിവസമേ ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ നാടിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ധാരണയല്ല ഇപ്പോൾ മടങ്ങുമ്പോഴുള്ളത് ടൂറിസത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമൊന്നുമല്ല കുവൈറ്റ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ നിർമ്മിതികളുടെ പെർഫെക്ഷനും സൗന്ദര്യവും നിലവാരവും എല്ലാം കൊണ്ട് കുവൈറ്റ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മറ്റേതൊരു വികസിത നാടിനും ഒപ്പം തന്നെയാണ് കുവൈറ്റ് ഈ ചെറുരാജ്യത്തോട് തൽക്കാലം വിടാം